అంతకంటే ముందు సుందరరామ శర్మ గారితో మాట్లాడదాం సుందరరామ శర్మ గారు సత్యం గెలిచిందని ఏదో ఇంకా నిజం గెలిచిందని టీడీపీ నాయకులు టపాసులు గాలుస్తున్నారు బాంబులు పేలుస్తున్నారు వారి గుండెల్లో బాంబులు పేలే నిజం ఏంటంటే ఇది జస్ట్ బెయిల్ మాత్రమే విచారణ సాగుతుంది ఇందులో ఆధారాలు ఉన్నాయి అని ఏంటి ఏమన్నా క్లీన్ చిట్ ఏమన్నా ఇచ్చేసిందా హైకోర్టు చంద్రబాబుకి ఈ రకమైనటువంటి సంబరాలు సత్యం గెలవడం ఏంటి నిజం నిలబడడం ఏంటి ఏం చెప్పింది హైకోర్టు ఈ బెయిల్ తీర్పు సందర్భంగా మీకు ప్యానల్ లో ఉన్నటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం మొదటిది మీరు అడిగిన దాని తెలుగుకి పేరా నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఆర్డర్ లో క్లియర్ గా చెప్పారు ఇట్ ఈస్ మేడ్ క్లియర్ దట్ ఎనీ అబ్జర్వేషన్స్ మేడ్ హియర్ ఇన్ అబౌ షల్ నాట్ బి కన్స్టూ టు బి రిఫ్లెక్షన్ ఆన్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ ది కేస్ and still remain confined to the disposal of this bail application alone and cheppani clear ga ichinatundi judgment lo cheppadam jarigindi ante idi bail petition varike tappa paina merits lo ekkada velaledu anetundi cheppadam jarigindi aithe ivval rojuna patsa media mitrulu edo tega sambaram chestunnaru gaani nijanga judgment mottham kanaka chadutu unte vaallu aa andulo unnatundi konni నేను మీకు ఒకటి రెండు మాత్రమే మన టైం ఉండదు కాబట్టి రెండు మాత్రమే తీసుకుందాం మీ దగ్గర కూడా ఆర్డర్ ఉంది కాబట్టి పేరా నెంబర్ థర్టీ సెవెన్ అందులో చూడండి దాంట్లో వితౌట్ మెన్షనింగ్ ద డేట్ ఇన్ ద అగ్రిమెంట్ సపోర్ట్ ద కేస్ అగ్రెస్ట్ ద అక్యూజ్ ఎస్పెషల్లీ ద పిటిషనర్ ఏ థర్టీ సెవెన్ హూ ఈస్ నాట్ ఎ పార్టీ టు ది అగ్రిమెంట్ ద రిపోర్ట్ హైలైట్స్ దట్ ద ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ ది అగ్రిమెంట్ did not contain a bank guarantee class eligibility removed by SISW on the petitioner's instructions. It is not brought to this court notice as to which witness stated like so during the course of the investigation. We are going to choose the name of Bosa. We are going to get the current. We are going to get the signatures and we are going to get the date. We are going to get the date. We are going to get the date. We are going to get the current. We are going to get the date. Yes. We are going to get the date. We are going to get the date. We are going to get the date. పైకి వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఇంకొకటి అసలు మెయిన్ గా ఉంటుంది ద ప్రాసిక్యూషన్ నీడ్స్ టు క్లారిఫై హౌ ద పిటిషనర్ కెన్ బి హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సి డిస్క్రిపెన్సీస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హిస్ డ్యూటీ యాజ్ అ దెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ టు వెరిఫై అండ్ కంపేర్ పార్టీ సిగ్నేచర్స్ యాక్చువల్ గా ఈ ఆర్డర్ లో కూడా కొంత కాంట్రడిక్టరీ గా నా నా మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ అన్న సార్ మనం ఓన్లీ ఆర్డర్ మీద జడ్జిమెంట్ మీద మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఈశ్వర్ గారు ఇక్కడ ఏంటంటే పైన ఏమన్నారంటే మీరు ఇంకా పైన చదువు హూ ఈస్ నాట్ ఎ పార్టీ టు ది అగ్రిమెంట్ అన్నారు హూ ఈస్ నాట్ ఎ పార్టీ టు ది అగ్రిమెంట్ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ అగ్రిమెంట్ లో పార్టీనే కాదు అన్నారు ఆ తర్వాత ప్రాసిక్యూషన్ నీడ్స్ టు క్లారిఫై హౌ ద పిటిషనర్ కెన్ బి హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సచ్ డిస్క్రిపెన్సీస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హిస్ డ్యూటీ అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇవన్నీ డిస్క్రిపెన్సీస్ ఇవన్నీ కూడా చూడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్పారు అంటూనే మీరు ఇక్కడ చాలా ఆశ్చర్యకరం ఏంటంటే పేరా నెంబర్ ఫార్టీ వన్ లోకి వెళ్తే లాస్ట్ లో ద ప్రాసిక్యూషన్ డస్ నాట్ ఆర్గ్యూ దట్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ల్యాక్ అథారిటీ టు ఇష్యూ సచ్ అబ్జెక్ట్ సచ్ డైరెక్షన్స్ వెన్ అబ్జెక్షన్స్ ఫర్ రైజెడ్ ఫర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ బిఆర్ఓస్ ద పిటిషన్స్ ఇంక్లినేషన్ టు క్లియర్ ఫండ్స్ డస్ నాట్ ఇంప్లై హిస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ ద అఫెన్స్ వితౌట్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ బీంగ్ డైవర్టెడ్ టు హిస్ ఆర్ పార్టీస్ అకౌంట్ ఇక్కడ నిజంగా చెప్పాలంటే మరి చంద్రబాబు గారికి ఎంత వ్యతిరేకం ఉంటుందంటే ఆయన పార్టీ కాదు అగ్రిమెంట్ లో పార్టీ కాదు అట్ ద సేమ్ టైమ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి డిస్క్రిపెన్సెస్ తోటి వాటితో ఆయనకి సంబంధం లేదు అట్లాగే చీఫ్ సెక్రటరీ వాళ్ళు రాసినటువంటి ఇది వాటితోటి ఆయనకి లేదు కానీ ఆయన ఏ రకంగా మరి ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయండి అని చెప్పాడు దాని మాత్రము ఎక్కడ ఏమంటారంటే ద పిటిషన్స్ ఇంక్లినేషన్ టు క్లియర్ ఫండ్స్ డస్ నాట్ ఇంప్లై హిస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ ద ఫండ్స్ వితౌట్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ బీ డైవర్టెడ్ టు హిస్ ఆఫ్ పార్టీస్ అకౌంట్ అంట అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే మనకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు ఓటుకు నోటు కేసులో ఆయన యొక్క జడ్జిమెంట్ కూడా నాకు గుర్తు వస్తా ఉంది అందులో కూడా అట్లాగే ఆయన పార్టీ కాదు అని చెప్పారు అంటారు అనమాట అట్లా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆయన పార్టీ కాదు అని చెప్పారు అంటూనే ఆయనకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు అంటూనే ఆయన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాడు అనేటువంటిది ఒక రకంగా ఆర్డర్ చూసినప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అవుతాం ఏమనంటే ఆయన అబ్జెక్షన్స్ రైట్ ఓవరాల్ గా మీరు మొత్తం చదివారు కదా సార్ మీకేమనిపిస్తోంది ఈ కేసు విచారణ కొనసాగుతుంది కేసు విచారణ కొనసాగుతుంది ఆధారాలు చూస్తుంటే చంద్రబాబుకి ఇబ్బందులు తప్పు అన్నట్టుగానే ఉందా ఇప్పుడు ఇది చంద్రబాబు గారికి పూర్తిగా 
రేపు పొద్దున్న వ్యతిరేకంగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇందులో రాసిన ప్రకారం ఆయన డిస్క్రిపెన్సెస్ తో సంబంధం లేనప్పుడు మరి ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయమని ఎట్లా చెప్తాడు ఆయన ఒకవేళ పార్టీ కానప్పుడు అగ్రిమెంట్ లో మరి సిఎస్టి వాళ్ళకి ఇచ్చారు ఆర్డర్స్ ఇచ్చాడు అనేటువంటిది ఎట్లా వస్తుంది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక రకంగా ఉన్నది ఇందుకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నది అనేటువంటిది ఒక రకంగా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఏంటని పిటిష్ పిటిషనర్స్ ఇంక్లినేషన్ టు క్లియర్ ఫండ్స్ అంటే అది ఇచ్చాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా లేదా అనేటువంటిది రేపు విచారణలో సాగుతుంది మనం చెప్తున్నాం అది కూడా అంటున్నారు పార్టీస్ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళిన లేదా అని తేరలేదు కదా అంటున్నారు తేరుతుంది రేపు తేరిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఇది ఆయనకి ఎగనెస్ట్ గా ఉంటుంది అయితే మనకి ఇప్పుడు టైం ఎక్కువ మీరు ఇవ్వండి ఇది చేయలేరు కాబట్టి ఇంకొకటి చెప్తాను పేరా నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ లో కోర్ట్ ఈస్ అన్కన్విన్స్డ్ బై ద పిటిషనర్స్ క్లైమ్ దట్ ద కేస్ వాస్ పొలిటికల్లీ మోటివేటెడ్ యాజ్ అ రిజిమ్ రివెంజ్ బై ద ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఈ ప్రభుత్వము కక్షపూరితంగా ఈ కేసు పెట్టలేదు కక్షపూరితంగా చంద్రబాబు గారిని అరెస్ట్ చేయలేదు అని న్యాయస్థానం చెప్పి అయితే ఇక్కడనే వచ్చింది ద రెస్పాండెంట్ స్టేట్ హైలైట్స్ దట్ ద ఇష్యూ వాజ్ రైజ్ బై ద రిజర్వ్ లోయర్ జూరింగ్ ద ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ రిజీమ్ అంటే పాత ప్రభుత్వంలోనే చంద్రబాబు సమయంలోనే ఇది జరిగింది అని చెప్పి అట్లాగే ఫార్టీ పేరా నెంబర్ ఫార్టీ టూ లో మన యొక్క అడ్వకేట్ జనరల్ గా అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ గారు ఇది రాశారు ఏమనంటే ఆయన టైంలోనే ఇది అయింది ఇప్పుడు అటు ఇటుగా అదే ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది ఏమని ఈయన సమయంలోనే ఇది వచ్చింది వచ్చింది ఈయన దీనికి బాధ్యత వహించవలసి వస్తుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం కాదు దీన్ని ఈ యొక్క కేసు పెట్టింది ఈ ప్రభుత్వం కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి సమయంలోనే ఈ యొక్క కేసు వస్తే దీన్ని విచారణ చెయ్యకుండా ఆయన దీన్ని ఆపి పెట్టాడు అనేటువంటిది వచ్చింది కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇందాక నేను జరిగిన దాంట్లో రాగానే ఫోర్ నాట్ నైన్ ఇంకా వచ్చి ఈయన డెఫినెట్ గా ఇదొక చివరి గా ఒక్కటి మాత్రమే చెప్తాను సార్ పొలిటికల్ అబ్జర్వేషన్ ఒకటి నిజంగా నాకు కూడా కొంచెం ఆశ్చర్యం వేసినటువంటిది ఒక పొలిటికల్ అబ్జర్వేషన్ అదేంటంటే ఆ పొలిటికల్ అబ్జర్వ్ దీంట్లో ఒక మాట చెప్తారు పొలిటికల్ అబ్జర్వేషన్ ఏమనంటే ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క పొలిటికల్ ఇది కోసం అని చెప్తాను ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ కావాలి యాజ్ దిస్ కోర్ట్ గ్రాంటెడ్ ఇంటీరియర్ బెయిల్ ఆన్ మెడికల్ గ్రౌండ్స్ దిస్ కోర్ట్ దాట్ ఫిట్ దట్ సపోజ్ టు కండక్ట్ ఒక్క సెకండ్ సార్ పేరా నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సార్ పేరా నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఎస్ ఫిట్ దట్ దిటిషన్ వాజ్ నాట్ సపోజ్ టు కండక్ట్ పబ్లిక్ మీటింగ్స్ అండ్ ర్యాలీస్ బై డిస్పోజింగ్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ బెయిల్ అప్లికేషన్ placing such conditions will have an impact on the electoral prospects of the petitioner's political party okay naku last time me dantlo cheppanu interior bail ichindi rogalaka babu gari ka ante meer ana general ga bail ichete undi idi babu gari kada andi ana ipudu interior bail ichindi rogalaka ayinappudu regular bail lo kuda chandrababu naidu gari political ga tirigete undi avakasam undi leda chandrababu naidu gari rep puddu oka enakalo ambulance pettukoni pracharaniki chesukodaniki villedetle ayyante నిజంగా చంద్రబాబు గారికి రోగాలు ఉన్నాయా లేదా రోగాలు అబద్ధమా లేక రోగాలు నిజమా ఆయనకు ఉన్నటువంటి రోగం ఏదైతే గుండెకి సంబంధించింది చెప్పారు ఆ రోగం కనుక నిజంగా కనుక ఉండేటట్లయితే ఆయన ఆ రకమైన ప్రచారాలు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుందా రెండోది న్యాయస్థానం కూడా డెఫినెట్ గా ఇటువంటి వాటిని చూసి తీరుతుంది ఎందుకంటే చంద్రబాబు గారి యొక్క వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఈ డాక్టర్స్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్స్ వాటిని కూడా సబ్మిట్ చేశారు కాబట్టి అక్కడ లాయర్లు కొద్దిసేపు తర్వాత వాటిపై కూడా వెళ్దాం సార్ మంచి పాయింట్ చెప్పారు మీరు ఒక ఒక నిమిషం మళ్ళీ వస్తాను మీ దగ్గరికి ఒక నిమిషం ఇంకా ఉంది ఇంకా చెప్తున్నానంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ ఆర్డర్ ఏమి కూడాను నిజం చెప్పాలంటే ఫేవరబుల్ కాదు ఎందుకంటే వీటన్నిటి యొక్క క్వశ్చన్స్ కి నేను పుత్తున్న విచారణలో తేరతేమే కాకుండా ఒక్కటి మాత్రం నిజం ఆయన పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ చూసి ఈ ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా ఉన్నదో దాని మీద ఆయన రేపు పొద్దున్న రెండు రకాలుగా ఉంటుంది సార్ ఇది ఒక్క సెకండ్ నేను చెప్తాను దయచేసి నాకు నెక్స్ట్ నచ్చిన అయిపోయినా ఒక్కటే ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పంటే ముందు నొయ్యి వెనక పోయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కనుక రేపు పొద్దున్న వ్యాయనం వేసుకుని వచ్చి అరుపులు కేకలు పేరిట కనుక చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే ఇంటీరియర్ పేర్లో తనకు రోగాలు అన్నాయని చెప్పాడో అది అబద్ధము ఒకవేళ కనుక ఈ రోగాలు ఉండి ఇక్కడ కనుక నెక్స్ట్ విచారణ సంస్థలు కనుక తన మీద పడతాయి అనుకున్నా రేపు పొద్దున్న ఫైబర్ నెట్ కేసు కానీ ఇంకా మిగతా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కేసులు అవన్నీ కనుక వస్తాయి అని అనుకునేటట్లయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రెగ్యులర్ బెయిల్ వచ్చింది కాబట్టి ఒక అడ్వాంటేజెస్ తీసుకుని దీని ఇతర దేశానికి పోయి వైద్యం చేయించుకుంటూ ఇక్కడ పార్టీలు నడుపుకునేటువంటి పరిశీల
ఇవాళ రెగ్యులర్ బెయిల్ లో కూడా ఆయనకి ఎటువంటి ఇది లేదు సంబరాలు చేసుకుని పెండాక మీరు అన్నట్టు ఈ సంబరాలు ఇవాళ ఒక గంట రెండు గంటలు చేసుకోండి తప్ప ముందు ముందు మీ మీద విచారణకి డెఫినెట్ గా నిలబడతాయి ఎందుకంటే ఆ యొక్క మీ పార్టీ వస్తాను సార్ వస్తాను మళ్ళీ వస్తాను మీ దగ్గర చెప్పండి మనం చెప్పాలి రైట్